eso estamos aquí en los estudios con la congresista del Nuevo Perú, Tania Pariona, para conversar sobre ese nuevo mensaje que ahora el presidente de la República nos alcanzó el día de hoy durante su convocatoria al referéndum. Congresista Pariona, buenas noches. Sí, eh, Imaina Llamturilla y Pedro, buenas noches. Eh, gracias por el espacio, muy oportuno realmente. Yo me imaginaba que también usted, como los millones de peruanos, esperábamos la convocatoria oficial a este referéndum. Sin embargo, cuando escuchó al presidente Martín Vizcarra, decir no a la bicameralidad que en su momento él lo había impulsado, ¿cuál fue su reacción, su percepción? Sí, bueno, nosotros de la bancada del Nuevo Perú, el día que eh, se debatió en el Pleno y se votó la fórmula legal para eh, cambiar a un sistema bicameral, eh, eh, nosotros justamente nuestro voto fue en contra porque eh, en el fondo se estaba eh, omitiendo el criterio de la paridad y la alternancia no se tomó en cuenta la representación indígena y afrodescendiente, pese a haber sido presentado bajo propuesta de ley de reforma constitucional, eh, cuya autora eh, fui yo. Eh, además, hace un cambio en, en el tema de la cuestión de confianza. Es decir, ahora incluso para que eh, el Ejecutivo pueda, eh, digamos, hacer votos a un gabinete, eh, solo estaría recayendo en eh, el presidente del Consejo de Ministros, sí. pero además en el artículo 130 solo define la investidura, es decir, una cuestión de confianza eh, en términos de eh, reforma constitucional o alguna iniciativa de ley del Ejecutivo no podría, eh, diríamos, no podría ser válida para cerrar el Congreso. Ahora, en Entonces, la... aquí hay varias omisiones y obviamente se ha desnaturalizado eh, en la eh, propuesta del Ejecutivo. Congresista Pariona, en la desnaturalización, como acusa el presidente de la República, Martín Vizcarra, eh, me deja mucha, la verdad que mucha molestia, le voy a confesar mucha molestia. ¿Por qué? En cuanto al debate de uh -huh. la no reelección parlamentaria, yo recuerdo que la congresista Marisa Glave ha sostenido que se, incremente, se implemente esa disposición complementaria de que los actuales parlamentarios no puedan postular al 2021. Rosa Bartra uh -huh. ha dicho que no, porque eso no lo ha pedido el presidente Vizcarra. Uh -huh. Uh -huh. Carlos Bruce pide que en la no reelección parlamentaria se quite la palabra, la frase, en el mismo cargo. Y simplemente el, ni siquiera le hicieron caso a Carlos Bruce, eh, uh -huh. congresista oficialista. Entonces, si no se tomó en cuenta, alegando de la disposición complementaria para que no se relijan el 2021, ¿cómo es que terminan implementando dentro de la bicameralidad ese candado para el cierre de Congreso en la censura del Gabinete de Ministros? Si eso, por ejemplo, no lo ha propuesto el, eh, el Ejecutivo, no lo ha propuesto el Presidente. Sí, y efectivamente, o sea, aquí lo que ha ocurrido por un lado es la desnaturalización de la propuesta, pero lo otro es que se ha hecho un acomodo al interés político ¿Premeditado? de una fuerza política como la del fujimorismo, que intenta de algún modo seguir teniendo el poder, lograr eh, tener presencia en el, eh, en adelante la Cámara de Diputados de acuerdo a las condiciones en las que ellos funcionan. Así como está la bicameralidad, por ejemplo, eh, el tema de la no reelección parlamentaria. ¿Hay una reelección indefinida la que podría darse finalmente de aprobarse bicameralidad y no reelección? Eh, así es, porque eh, la fórmula legal que finalmente se votó no habla en principio de prohibición, de, de la reelección inmediata eh, solo habla de que no se podrán reelegir en el, en mismo, el mismo cargo, cargo. entonces lo que va a ocurrir es que lo que asumieron en la Cámara de Diputados podrían luego en adelante postular para senadores y viceversa. y viceversa y la disposición complementaria que planteó el nuevo Perú efectivamente se desestimó no se sometió a votación no se consideró, así como el criterio de la paridad y alternancia, yo considero que la bicameralidad que un, sin paridad eh, eh, y alternancia eh, realmente no va fundamental en esta es reforma fundamental. constitucional es que desgraciadamente no, no, no tuvo el cuerpo suficiente dentro de la reforma del, de la comisión de constitución así es, y nosotros lo, lo alertamos el mismo día y nosotros desde la bancada Nuevo Perú venimos trabajando hace muchísimos años por lograr que en nuestro país la paridad y la alternancia permita fortalecer nuestra democracia. Ese 50% de población femenina que somos en el país se ve reflejado también en los espacios de poder, en los espacios de toma de decisiones. Aquí yo saludo la corrección en todo caso, que, eh, o el reconocimiento de ese error que ha tenido eh, el Ejecutivo al querer a reconocer incluso y saludar al Congreso respecto a las cuatro reformas. 
pero en realidad son reformas truchos, porque tienen en el fondo Esas trampitas algunas que tanto trampas se menciona. que en realidad ni siquiera va en coherencia a lo que la ciudadanía tiene como expectativa. Ahora, Así que la bicameralidad sin paridad y alternancia para nosotros no va. En el tema de la votación que está ahora abogando el presidente Vizcarra, él dice no a la bicameralidad, pero sí a la no reelección parlamentaria. ¿Usted comparte ese criterio? Mire, nosotros advertimos, como, como digo, desde el día en el debate, es que en el fondo los congresistas de ahora, de este periodo legislativo, se van a poder reelegir, no hay disposición que lo prohíba, y de hecho ya algunos congresistas fujimoristas han dicho, no hay ninguna ley ni artículo que me prohíba postular, ya sea para senador o para diputado, porque finalmente es un nuevo cargo que se implementa de cara a la bicameralidad. Y, la única, y entonces y la, se aplicaría y la, y la, recién en el 2026. Y la única forma de evitar que este Congreso se reelija, o los integrantes del actual, de, de actual Parlamento, es que no se apruebe la bicameralidad, según lo que puedo entender, y según la estrategia política que termina planteando el presidente Vizcarra. Porque si se aprueba la no reelección con esa frasecita de en el mismo cargo, y no se aprueba la bicameralidad, este Congreso ya no podría postular en 2021. Tania Parona tampoco podría postular ni para diputado ni para senadora porque no existiera bicameralidad. Sí, bueno, eh, la población, Pedro, particularmente considera que este Congreso y quienes estamos asumiendo el rol en este periodo no deberíamos postular, no deberíamos siquiera ser candidatos a una reelección. Así que por ese lado eh, yo no tengo ninguna este, ambición ni proyección a reelegirme pero es finalmente la ciudadanía quien tiene que decidir respecto a estas cuatro reformas constitucionales. Y yo decía ya que la población debería tener conocimiento de qué hay en el trasfondo de cada reforma. Las preguntas están dadas de manera general o van a ser por lo menos planteadas de manera general. Si usted está de acuerdo con la reforma de la conformación yeah. este, de este Consejo Nacional de Justicia, usted está de acuerdo, si está, eh, si está de acuerdo con la bicameralidad y sí o no. Pero tiene que la gente estar informada que se ha hecho una reforma realmente con trampa y estamos estafando a los peruanos. Entonces, eh, con, con creo que esa aclaración Ay, usted, siempre es importante. Que ustedes han hacer. planteado el tema de una nueva constitución. Quiero preguntarle sobre ese aspecto y que me responda, por favor, luego de la pausa. ¿Le parece? Quiero robarle sí, cinco claro, minutos más no. para poder conversar sobre ese tema. Seguimos aquí en Exitosa Perú con la congresista Tania Pariona de la bancada de Nuevo Perú. Antes de preguntar el tema de la reforma con, eh, constitucional, que ellos piden en su integridad una nueva constitución, yo quiero preguntar, congresista Pariona, el tema de alternancia, es una pregunta que se me había pasado en el bloque anterior, acá en Lima por lo menos solamente hay una mujer que ganó la alcaldía, eh, la de San Juan de Miraflores, Marianina. Sin embargo, ¿esa es una necesidad política o es una cuestión de oportunidad que la mujer no tiene en la sociedad? Hay que partir mencionando, Pedro, que es un derecho de todas las mujeres estar representadas en los estamentos de poder. Y es un derecho a la participación política en igualdad de condiciones. Y la realidad nos indica que hay situaciones, barreras, limitaciones, discriminaciones, estigmatizaciones que bloquean esas condiciones que no permiten que más mujeres salgan electas, bueno, postulen por un lado, salgan electas y se desempeñen de manera libre, de manera eh, que tal que esté incluso libre de violencia, porque el acoso político es incluso posterior a su elección. ¿Qué tenemos de los resultados de estas elecciones de, para gobierno regional no, yo, y gobiernos yo, yo, yo le mencioné que en Lima solamente una, hay una alcaldesa en Lima. Una nada más. Eh, tenemos en Puno, y hay que saludar que hay cuatro alcaldesas distritales. ¿De cuántos? En Piura, eh, Estamos hablando, este, Pedro, que en, esos, en términos de cuántos, ahí sí tenemos una grande brecha porque... Tendríamos, por ejemplo, para candidatas a gobierno regional, eh, tenemos 32 de 32 postulantes, eh, o sea, estamos hablando de 32 sí. postulantes respecto a 36, perdón, 367 eh, postulantes en general, 32 han sido mujeres. Yeah. Elegidas para gobierno regional, ninguno. Ahí estamos, digamos, en deuda y en vacío de representación. La excepción, para alcaldía la, la, provincial, la, la excepción en el 2014 ha sido Yamil Osorio. Para Yamil Arequipa. Osorio, ahora ya no tenemos. Para la alcaldía provincial, de 2017 postulantes, mujeres serían 182. ¿Cuántas alcaldesas provinciales tenemos? Solo dos a la fecha. Todavía no tenemos una data oficial actualizada y consolidada entre todos, pero de acuerdo a la información que hemos venido recogiendo desde la Comisión de la Mujer, tendríamos dos alcaldesas provinciales ahora, electas. Con... Distritales de 12.161, 
postulantes mujeres hemos tenido 1.071 y tenemos a la fecha 18 alcaldesas distritales. En relación al, pe al periodo del 2014, o, eh, la, a las elecciones del 2014, en donde hemos tenido por lo menos 45 alcaldesas distritales, hoy tenemos solo 18, o sea, tenemos menos de la mitad. Cuando hablamos, Eso por ejemplo, como es esta pariona, de un, un tema síntoma de... síntoma que creo que es parte de la realidad. Claro, pero a, que a, a, que a, lo, que, a lo que quiero ir, cuando hablamos de un tema de igualdad de género, que el Estado tendría que darle ese espacio preponderante a la mujer, ¿no la convierte a la mujer o no debilita la figura de la mujer finalmente que necesita el soporte, la ayuda de papá gobierno para que pueda tener ese espacio político que los hombres le están negando? Mira, esa es una afirmación que hay que en realidad, eh, por un lado, hacer un análisis yeah. de, de cómo la sociedad concibe respecto a los roles que tienen las mujeres. Eh, hay un mensaje implícito, de acuerdo a estos eh, resultados que hemos tenido de estas elecciones, en donde la sociedad consideraría que asumir cargos políticos por mujeres no sería tan relevante ¿no? como, por ejemplo, los roles domésticos. Eso es parte de esta sociedad aún todavía machista que tenemos y este sentido patriarcal en donde se cree que son los hombres los más preparados, que son los, los hombres que tienen los méritos. Si, si en el Parlamento, Pedro, hemos tenido un debate respecto a la paridad y alternancia, se dijo más o menos lo que usted acaba de decir. Pero aquí lo que se quiere de, este, decir es que por ser mujer le vamos a, 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 a priorizar, que por ser mujer vamos a plantear un criterio. Aquí hay que jugar con, con el tema de la meritocracia. Aquí bueno, y, no, y, no, y, no tiene y, nada que ver con y, la meritocracia. Y de, y de hecho que me imagino que estamos pensando en la misma persona que puso ese argumento, que es la congresista Tamia Arimorgo, de Fuerza Popular. Varias de Fuerza Popular. Eh, yo realmente respeto a, y, y, a, a las y, compañeras que y, también y son el, mujeres. Y tomando el argumento pero, de Arimorgo es que eh, le planteó esa interrogante. Yo no con, comparto ese análisis cuando se dice o es paridad o es meritocracia. Aquí no se afecta la meritocracia, al contrario pero tenemos más mujeres capaces, preparadas, eh, profesionales. Lo que no tenemos son condiciones de igualdad para postular. ¿Por qué? Porque incluso en los propios movimientos regionales, en los partidos políticos, se subvalora la capacidad de las mujeres y no están siquiera dentro de las estructuras internas pero de los partidos. incluso dentro del sistema electoral no como se esta pariona, garantiza la postulación, tema... la cuota de género siquiera. Eso, Entonces, hay un tema de cuota, cuota de género que se puede interpretar... Rebasó que es, la realidad. Que pero... se puede interpretar que la cuota de género es para que la mujer tenga espacio, cuando también podría ser que para que el hombre tenga espacio en un partido político que bien puede ser liderado por una mujer, que desgraciadamente ni uno ni otro lado se da. Para sí. terminar, congresista Pero Pariona. la cuota, Pedro, este, porque muchos aducen a que la cuota, sí, el 30%, bueno, es un mecanismo, digamos, para Cuando mucho mejor a que sería un tema más, de mujeres, alternancia. más mujeres participen. Pero la cuota, a, a, a lo que vamos en nuestra realidad, si bien ha tenido un avance significativo, pero es insuficiente. La paridad y la alternancia, nosotros creemos que podría, de algún modo, subir esta, digamos, esta, este criterio en donde más partidos políticos y la ciudadanía, la ciudadanía sepa que las mujeres... No entramos porque nos dan un favorcito o porque hay una cuota, porque es un derecho. Sí, sí. La democracia paritaria creo que es algo que tenemos que ir construyendo también desde la ciudadanía y desde la, los mecanismos de participación política en nuestro país. Brevemente, congresista Pariona, para terminar, el tema de la nueva constitución, que en cierto modo Nuevo Perú está planteando así como el Frente Amplio. Uh -huh. Esta nueva constitución, ¿qué van a hacer ustedes para que se haga realidad? Mira que muy posiblemente en 2021 ya no se puedan reelegir. Sí, eh, bueno, la, el proceso constituyente, Pedro, como dice su nombre, es un proceso participativo, de todos los sectores sociales, las comunidades, los pueblos, porque lo que aspiramos es tener una carta magna nueva en donde nos veamos reflejados todos los peruanos y las peruanas. Lo que tenemos hoy, una constitución del 93, que tiene muchos articulados que en realidad colisionan incluso con los derechos de las personas, con los derechos a una soberanía nacional y varios artículos que prácticamente excluyen y discriminan. La constitución política, Pedro, para, para poner un ejemplo sencillo, y yo vengo de un pueblo originario y también los pueblos afrodescendientes, no estamos dentro de una carta magna en donde se nos reconozca el derecho a la participación política. La constitución de Colombia, de Bolivia, hacen explícita, por ejemplo, como criterios de representación, la representación indígena, esa democracia intercultural. 
En nuestro país no tenemos ese avance, siendo 7 millones de peruanos que nos definimos parte de un pueblo originario. 7 millones. 7 millones que incluso podrían definir... ¿Pero qué van a hacer para que eh, esa este, nueva constitución eh, La elección de un presidente de la República. En este lustro Entonces, que les queda. en este proceso de nueva constitución, nosotros creemos que el pueblo peruano debe involucrarse, iniciar con algunos espacios en donde se debatan temas, por ejemplo, sobre una economía diversificada, temas como la participación política y otros que tienen que ver con el desarrollo que nuestro país tiene una visión hacia el 2021, pero nosotros vamos hasta más del 2021. Tenemos un compromiso hasta el 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuántos de estos se están garantizando? Creo que estamos yendo bastante lento. Pero Bien. la nueva Constitución es un proceso que nosotros ya hemos empezado desde el Movimiento Político Nuevo Perú, convocando a distintos sectores, eh, como la CGTP en temas laborales, y desde espacios comunitarios. Esto nos va a conllevar a que en adelante en el Parlamento podamos tener una asamblea constituyente. De cara al 2021 nosotros seguiremos trabajando. Vamos Sin a ver duda. qué sucede. ¿Cómo el, 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 el resultado la del población? referéndum no es la solución a toda la crisis que vive hoy nuestro país. Nosotros con, confiamos en que una carta magna nueva puede garantizar un mejor desarrollo para nuestro país. Incluso. Congresista Tania Pariona, muchísimas gracias. Muchas gracias.